به الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে অনুগ্রহ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়োজনে এখানে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি হালাল মার্কেট বিডি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইসলামী আলোচনা এবং উন্মুক্ত প্রশ্ন উত্তর এই অনুষ্ঠানে যেখানে উপস্থিত হয়েছে বাংলাদেশের নামকরা সিনিয়র তিনজন ইসলামিক স্কলার যারা একাধারে একাডেমিশিয়ান মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং তারা পাশাপাশি দিনই দাওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেই যাচ্ছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পাশে ডান পাশে রয়েছেন ডক্টর মঞ্জুর এলাহি হু ইজ এন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অন্যদিকে রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ হু ইজ অলসো প্রফেসর অফ ওয়ান প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইন বাংলাদেশ এবং বাম পাশে রয়েছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডক্টর আউবকর মোহাম্মদ জাকেরিয়া হু ইজ অলসো প্রফেসর অফ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়া আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনাদের সকলকে আমি প্রায় চিনি আপনাদের অবস্থা হচ্ছে আপনারা সমাজে লিডিং পার্সোনালিটিস আপনারা কষ্ট করে এখানে এসেছেন অনুগ্রহ করে আপনারা এসেছেন আপনাদেরকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে সর্বোত্তম কল্যাণ এবং সাজা দান করুন জাযাকুমুল্লাহু আহসান আল জাযা সম্মানিত উপস্থিতি আজকে যদিও একটি আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে যেটিকে আমরা বলেছি হালাল উপার্জন হালাল উপার্জনের গুরুত্ব সেই বিষয়টি তো আমরা জানি কোরআনে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বারংবারই আমাদেরকে ঘোষণা করেছেন ইয়া আইহুয়ান নাস কুলু মিম্মা ফিল আরদি হালালান তাইয়্যিবা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কখনো একই সূরাতে সূরা বাকারায় একবার তিনি বলেছেন ইয়া আইহুয়ান নাস কুলু মিম্মা ফিল আরদি হালালান তাইয়্যিবা হে লোকেরা যা জমিনে হালাল আছে এবং তাইয়্যিব আছে নট অনলি হালাল নট অনলি তাইয়্যিব হালাল এবং তাইয়্যিব আছে সেটা তোমরা খাও আবার আল্লাহ সুবহান বলেছেন ইয়া আইহুয়াল লাযিনা আমানু কুলু মিম্মা ফিল আরদি হালালান তাইয়্যিবা আবার তিনি আবার ইমানদার দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন একই বক্তব্য দা সেম ইজ দা রিপিটিশন ইন টু डिफरेंट ভার্সেস ইন দা সেম সূরা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এটা গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন যে হালাল আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ রাসূল সাল্লাহ বলেছেন ইন্নাল্লাহ তাইয়্যিবুন লা ইয়াকবালু ইল্লা তাইয়্যিবান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না ওয়া ইন্নাল্লাহ আমারাল মুমিনিন বিমা আবা বিহিল মুরসালিন আল্লাহ নবীদেরকে যা আদেশ করেছেন মুমিনদেরকেও তাই আদেশ করেছেন ফাকাল ইয়া আইয়ুহা রাসূলু কুলু মিনাত তাইয়্যিবাতি ওয়া আমালু সালিহা ইন্নি বিমা তাআমালুন আলিম হে রাসূলগণ আপনারা ভালো খান এবং আমল করুন আমি আপনারা যা আমল করছেন তা সম্পর্কে জানি ফাকাওয়াকালা সুবহান ওয়া তাআলা ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু কুলু মিম্মা ফিল আরদি কুলু হে ইমানদারগণ কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাসাকনাকুম তোমাদেরকে যা রিজিক হিসাবে পবিত্র কিছু আমি দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা খাও সেইভাবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের জন্য হালাল রিজিককে তিনি ফরজ করে দিয়েছেন হালাল রিজিক সন্ধান করা এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ফাইদা কুদিয়াতি সালাতু ফানতাশিরু ফিল আরদি ওয়া আবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ যখন তোমাদের ফরজ শেষ হবে সালাতের ফরজ তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো আল্লাহর অনুগ্রহকে তোমরা তোমরা সেগুলোর সন্ধান করো এই অনুগ্রহকে হালাল পর্যায়ে হালাল উপায়ে সন্ধান করা এটা আমাদের জন্য আরেকটা অত্যাবশ্যকীয় জিনিস সেটার গুরুত্ব কি এইটি মূলত এই সংক্রান্ত এখানে আলোচনা এবং যেই যে প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে এটা আলোচনা করা হয়েছে সেটাও আপনি জানেন যে হালাল মার্কেট বিডি তাদেরও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে হালাল এর প্রতিষ্ঠা হালালকে প্রমোট করা হালালের প্রণোদনা সৃষ্টি করা মানুষের মাঝে হালাল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা আমাদের সম্মানিত আলোচকবৃন্দ সেই বিষয়ে আপনাদেরকে আলোচনা করবেন বাট দা টপিক ইজ নট লিমিটেড টু দি সিলেক্টেড ওয়ান ইট ইজ ভেরি মাচ ওপেন ফর দেম তারা অন্য ইস্যুগুলো তো যেটাকে তারা দে উইল ফিট দে উইল সে দে উইল থিঙ্ক ফিটিং ফর আস যেটা তারা মনে করছেন আমাদের জন্য খুবই জরুরি প্রয়োজন সে বিষয়ে তারা আর তারা টাচ করবেন অ্যান্ড দে উইল এনশাল্লাহ ইলুমিনেট অ্যান্ড এনলাইটেন আস উইথ দেয়ার ভেরি ভ্যালুয়েবল স্পিচ তারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদেরকে আলোকিত করবেন আমরা সেই প্রত্যাশাই তাদের কাছে রাখছি ইনশাআল্লাহ রাসুসাল্লাম বলেছেন কেয়ামতের আগে এমন একটি সময় আসবে লা ইউবা বিল মারউ মিন আইন মিন আইন আখাদা আমিন আল হালাল ও মিন আল হারাম ও কামা কাল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কেয়ামতের আগে এমন একটি সময় আসবে যখন লোকেরা হালাল গ্রহণ করছে না হারাম গ্রহণ করছে সে এটা চাই এটার দিকে তার কোনো দৃষ্টি থাকবে না এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হবে আমরা কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি 
আছি আমাদের সকালে একটা উইমেন এক্সক্লুসিভ সেশন ছিল সেই জায়গায় আমরা যেই কথাটি তাদেরকেও বলেছি এবং আপনাদেরকেও বলি আজকে যখন আমরা হালাল কোনো কাজ করতে যাই তখন আমাদেরকে হারামের মাধ্যমেই আমাদেরকে সেদিকে যেতে হয় ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ইন্না মিন আজওয়াজিকুম ওয়া আওলাদিকুম আদুউ লাকুম আমাদের স্বামী স্ত্রী অথবা বাবা মা সন্তান সন্ততির কারণে আমরা হারামের প্রতি উদ্বুদ্ধ হচ্ছি তাদেরকে স্যাটিসফাই করতে তাদের ডিমান্ড গুলো ফুলফিল করতে গিয়ে এখন আমরা বিভিন্ন ভাবে হারামের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে যাচ্ছি আমি বলছিলাম एग्जांपल বলতে ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফরমেশন আমি এক মাদ্রাসার মুহতামিম হিসেবে তিনি রিটায়ার্ড করেছেন অনেক বড় মাদ্রাসা এক জায়গা তার সাথে দেখা হলো তাকে জিজ্ঞেস করলাম ছেলে মেয়ে কয়জন তা তিনি আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন তার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে কোথায় বিয়ে হয়েছে জিজ্ঞেস করলাম বলে যে এক রোড এন্ড হাইওয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাছে বিয়ে হয়েছে তিনি নিজে বলেন ছেলে বেতন কম পায় কিন্তু উপরি অনেক অনেক উপরি পায় উপরি যে একটা হারাম জিনিস এই অনুভূতি পর্যন্ত আলেমদের কাছ থেকে তো একদল একদল not all of them কারো কারো কাছ থেকে হারিয়ে পড়ে গিয়েছে এখন মায়েরা ছেলেরা যখন চাকরি যায় চাকরি না জিজ্ঞেস করে তোমার বেতন কত 20000 টাকা উপরি পাও কত উপরি মাও জিজ্ঞেস করে উপরি পাও কত ছেলে বাবা জিজ্ঞেস করে উপরি পাও কত লোকেরও জিজ্ঞেস করে উপরি আছে না উপরি আছে না এইটা যে হারাম এবং হালাল এই ধারণাই মানুষে উঠে গেছে এই ধারণাই লোকজনের উঠে গেছে হারাম কে কুল জাসাদিন নাবাতান মিন সুহতিন ফান্নারু আউলালা হারাম খে তার যে জীবন যে শরীর বড় হয়ে উঠল এটা যে তার জন্য তার জন্য যেটা যে জাহান্নামের জন্য যে এই শরীরটা অনেক উপযুক্ত হয়ে আসছে এটা কিন্তু তার ধারণাই নাই মনে করছে লোকেরা ডান হাত দিয়ে নিচ্ছে বাম হাত দিয়ে নিচ্ছে হারাম কোনটা হালাল কোনটা এই ব্যাপারে তার ধারণাই নাই এই বিষয়ে ওলামায়ে کرام রা আমাদেরকে এই এই চেতনা এই অনুভূতি আমাদের দেয়া দরকার এবং সেই জন্য এই জায়গা আমরা আয়োজন করেছি এখানে মূলত অনেক অনেকগুলো উদ্দেশ্য আছে স্কলারদেরকে এখানে নিয়ে আসা আপনি জানেন যে এই সময় সত্যের একটা ব্যাপার আছে যা আল হক ওয়া জাহাকাল বাতিল সত্য আসলে মিথ্যা দুরবিত হয়েই যায় ইন্নাল বাতিল কানা জাহুকা মিথ্যা কখনোই থাকতে পারে এটা বুদবুদের মতো এটা অবশ্যই অবশ্যই চলে যেতেই হবে যারা সত্যকে মানুষের সামনে দ্বিধাহীন চিত্তে তুলে ধরছেন এরকম কয়েকজন স্কলার আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে আমরা উই আর ভেরি মাচ ফরচুনেট দ্যাট উই হ্যাভ গটেন देम अमंग আস আমাদের মাঝে তাদেরকে পেয়েছি এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহ আল্লাহ সুবহানাহু তাদের জীবনে অনেক বারাকা দান করুন তাদের কথার মধ্যে অনেক বারাকা দান করুন তাদের স্বাস্থ্যের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বারাকা দান করুন এবং তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দীর্ঘজীবী করুন যাতে তাদের প্রভাবে তাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে যেতে আমরা হকের পথটি চিনতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ সুবহান তাদেরকে দান করুন এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করুন প্রিয় উপস্থিতি এই যে নতুন জায়গা আপনাদের আসতে কষ্ট হয়েছে আমি জানি আমরা জানি সেই জন্য আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেছি কিন্তু এই নতুন জায়গা আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ারও কিছু উদ্দেশ্য আছে শুধু হালাল মার্কেট বিডি নয় এই জায়গাতে এই স্কলারদেরকে নিয়ে আমরা কিছু প্রোগ্রাম ও ভবিষ্যতে শুরু করতে চাই হালাকা আছে সেখানে উইকলি হালাকা অথবা সেখানে ফোর্টনাইটলি হালাকা অথবা উইক অথবা মান্থলি অর্থাৎ থ্রি মান্থলি অথবা ধরুন কোয়ার্টারলি হাফ কোয়ার্টারলি এরকম বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম এখানে চালু করার চিন্তা আছে শিশুদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম আমরা চালু করতে চাই আমাদের বাচ্চারা এখন ছায়া নটে যায় উদিচিতে যায় বিভিন্ন জায়গায় যায় এখন তারা কালচারাল পলুশনে আছে বাচ্চারা এখন আপনারা দেখেন না পত্রপত্রিকা এখন থেকে 10 বছর আগে আমরা टेलीविजन पत्रिकाय सुनतम इंडिया मे श्रीलता हानिर शिकार हो बस मध्य ट्रकर मध्य अथवा अथवा ट्रेनर मध्य अथवा गण गण परिवहने अथवा एम स्कूल कलेज इूनिवार्सिटी ते तक खूब खराब बोलत कत खराब एक सोसाइटी कत निम्नजात निजे घर एत घटना घटे अन्न क्यों चिंता कर ही सूझ नहीं प्रतिदिन पत्रिकार दिखे तक देखीजे कथाय गए दाड़ा কোথায় দাঁড়াচ্ছি কোথায় দাঁড়িয়েছি এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের অবস্থাটা কি আমি আমি যখন ধানমন্ডিতে দুই একটা মসজিদে খুতবা দেই তখন খুতবার পরে লোকেরা এসে বলে শেখ আপনারা তো জানেন না এখানে এখন ধানমন্ডির পশ্চিম পাশে এখন ছেলে মেয়েরা লিফট টুগেদার করে ওখানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এখন তো ব্যাচেলর ভাড়া দেয় না এখন ওরা ওখানে একসাথে থাকে ছেলে মেয়েরা এরকম অসংখ্য ঘটনা ঘটছে এখানেও এরকম যারা এক দুইজন আমাকে রিপোর্ট দিয়েছেন তাদের কেউ কেউ এখানে উপস্থিত আছেন অনেক বড় তার ডিগনিটারি এই রকম পরিস্থিতি এখানে যাচ্ছে মানুষ এখন মনেই করছে না 10 বছর আগে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড শব্দটি কেউ উল্লেখ করত কিনা আমি জানি না কিন্তু এটা তো এখন কমন মায়েরা বলে আমার মেয়ের বয়ফ্রেন্ড আসবে আর বাবারও বলে আমার ছেলের গার্লফ্রেন্ড আসবে এই রকম একটা সিচুয়েশন আমরা আসছে এগুলো আমাদের গা সহ হয়ে গেছে কানে শুনতে শুনতে এখন আর এগুলো আমাদের কোনো কিছুই লাগে না এমন একটা পরিস্থিতিতে আছি একটা ইন্টারনাল প্রেসার একটা ইন্টারনাল প্রেস এক্সটারনাল প্রেসার আর একটা পিয়ার প্রেসার এই তিনটা প্রেসারের মধ্যে
আর কিছুই করে না শুধুমাত্র থাকে আমরা এরকম রাতে শুধু বাসায় আসি থাকার জন্য আরেক ধরনের হোটেল আছে মানুষ শুধু খাইতে যায় খায়া সেখান থেকে ফিরে আসে কে কখন খায় কেউ কারো খবর রাখে না আমরা বাসায় আসি ডাইনিং টেবিল একটা থাকে যখন যে মনে চায় খাই আর অন্যদের কারো কোনো খবর নাই এমন একটা বাড়ি ঘর আমরা তৈরি করছি ইন্টারনাল কোনো এনভায়রনমেন্ট আমরা তৈরি করতে পারিনি যেখানে আমাদের বাচ্চারা একটা প্রেসারের মধ্যে থাকবে তারা ইসলামাইজেশন হবে তাদের এটা হয় না এক্সটারনাল প্রেসার তো ঘর থেকে বের হলেই তাকে যে তাকে যে বিভিন্ন ধরনের নেকড়ে বাঘ তাকে কেড়ে নিচ্ছে এটা কিন্তু আমরা জানিও না আমি এই জন্য সকালে বলছি না আপনাদেরকেও বলছি আপনাদের বাচ্চাদের চোখের দিকে তাকিয়ে যদি আপনি না বলতে পারেন যে সে কি চিন্তা করছে তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনি ফেইল ফাদার অথবা মাদার হিসেবে প্যারেন্ট হিসেবে ইউ আর ফেইল ইউ যে আপনার বাচ্চার চোখকে আপনি স্টাডি করতে পারছেন না তার ট্রেন্ডকে স্টাডি করতে পারছেন না এই জায়গায় আমরা কার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি স্কুলে ছেড়ে দেন কলেজে ছেড়ে দেন আর অথবা ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দেন রিসেন্টলি তো মাদ্রাসার কথাও বিভিন্ন জায়গায় ফুটে আসছে যদিও এগুলো অতিরঞ্জনও আছে অনেক কিছু কিন্তু কোথাও আওয়ার চিলড্রেন আর নট সেফ আমরা তাদের কেয়ার নিচ্ছি না নেকড়ে বাগদের হাতে তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি এক্সটার্নাল একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হচ্ছে আর তাদের বন্ধু বান্ধব এটাকে বলে পিয়ার প্রেশার বন্ধু বান্ধব কারা রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আলমারু আলা দিন ইফালি তোমাদের বন্ধুদের মাধ্যমে তোমরা প্রভাবিত হো কাকে বন্ধু হিসেবে চুজ করছো এটা দেখো সেই জন্য আমরা এইরকম একটা পরিস্থিতিতে আছি আমাদের একটা সামগ্রিক অবস্থা দরকার সেই জন্য আপনাদের এবং আমাদের প্রত্যেক হচ্ছে স্কলারদের সাথে কানেক্টেড থাকা কোন কোন আমাদের জন্য এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই ভালো মানুষদের সাথে থাকার একটা ব্যবস্থা আয়োজন আপনাদেরকে করে দেওয়ার জন্য হালাল মার্কেট বেরি এই কাজটি করেছে আপনারা এই প্রতিষ্ঠানের জন্য দোয়া করবেন এবং আরো কিছু লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আছে ইনশাল্লাহ এট দ্য ফেক এন্ড অব দ্য লেকচার অব দি স্কলার্স সেই জায়গায় আমরা কিছুটা সময় পেলে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব ডক্টর মনজুর এলাহি ইট আজ হ্যাভ সাম অ্যাপয়েন্টমেন্টস টু মোর ইন অনেক অনেক দূরে তাকে যেতে হবে এবং এই জন্য তিনি অনুরোধ করেছেন যাতে তিনি শুরু করেন এবং উই উইল বি ভেরি মাস ব্লেসড অ্যান্ড ফরচুনেট টু হ্যাভ হিম অ্যাজ দ্য ফার্স্ট স্পিকার আমি তাকে অনুরোধ করব এবং অন্য সকলকে অনুরোধ করব যে তারাও অবশ্যই ডাইভার্স ইস্যুতে কথা বলবেন শুধুমাত্র এই জায়গাটিতেই তিনি যদি মনে করেন যে হি উইল কনসেন্ট্রেট তার দ্যাট ইজ মোস্ট ওয়েলকাম আর তিনি যদি মনে করেন যে আরো অনেক ডাইভার্স ইস্যুতে আমাদেরকে আলোকিত করবেন অনেক জায়গায় আমাদের ক্ষত আছে সেটা নিবারণের কিছু পদ্ধতি কিছু গাইডলাইন তেনা তারা আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন দ্যাট উইল মোর মোর ওয়েলকাম ইনশাআল্লাহ আমরা সেই আহ্বান তাদেরকে জানাচ্ছি যারা এই আয়োজন করেছেন বেশ করে এখানে মুখলেস রহমান আছেন মুখলেস অন্য যারা এই কষ্ট করে আয়োজন করেছেন ওইদিকে জেহাজ আছেন এবং অন্যান্যরা যারা আছেন এই শ্রম দিয়েছেন শাহিন আছে এর পেছনে অনেক কাজ করেছে টেকনিক্যাল স্টাফ যারা আছেন তারাও কষ্ট করেছেন আপনাদের প্রত্যেকে কষ্ট করেছেন এই জন্য আল্লাহ আপনাদেরকে যা যাই খায় দান করুন আর বোনেরা ওইখানে আছেন অনেকেই অনেকেই পথে আছেন এই জায়গাটা নতুন হওয়ার কারণে অনেকেই চেনেন না লোকেশনটা এখানে একটা নতুন বিল্ডিং হচ্ছে যার কারণে অনেকেই চিনতে পাননি আর সেই জন্যে একটু সময় নিচ্ছেন তারাও আসতেছেন আর অনেকেই আসবেন ইনশাল্লাহ আশা করছি আপনারা ধৈর্য ধরে এই কষ্টের মধ্যে শুনবেন এতটুকু কষ্ট আল্লাহ সুফান দরবারে কবুল হলে কেয়ামতের দিন সেটাও আমাদের নাজাদের জরিয়া বা ওয়াসিলা হতে পারে আল্লাহ সুফান আয়োজনকে কবুল করে নিন আপনি কি জন্য পড়ে গেল السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هل المركة بدي كورتك أجيتو أجكير أي مهرتي ونشتهان الشماني تشرابو بي بروفيسر مختار أحمد এবং আজকে এই আলোচনার মঞ্চে উপবিষ্ট দেশের বরুণ্য দুজন আলেমেদিন 
প্রফেসর ডক্টর আবু বকর মাহমদ জাকারিয়া হাফাদাহুল্লাহ এবং ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ হাফাদাহুল্লাহ আমার সামনে উপস্থিত অত্যন্ত প্রিয় এবং দিনদার মুসলিম ভাইয়েরা আর পর্দার আড়ালে বোনেরা যারা আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় হালাল উপার্জনের গুরুত্ব এটাও একটা অনেক বড় বিষয় তো আমি মূলত এর উপরই কিছু কনসেন্ট্রেট করতে চাই কিছু কি পয়েন্টে সংক্ষিপ্ত কিছু বক্তব্য তুলে ধরতে চাই এবং পয়েন্টগুলো হচ্ছে রিজেক উপার্জনটাকে আর পিতে বলা হয় রিজেক রিজেকটা কি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং তারপরে রিজেকের প্রয়োজনীয়তাটা এবং তারপর হালাল উপার্জন বা হালাল রিজেকের গুরুত্ব হারাল সম্পর্কে কোরআন হাদিসে যে সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে সেটি সম্পর্কে একটু কথা বলব তারপর হালাল উপার্জনের মূল নীতিটা কি সেটা এবং হালাল উপার্জন বাড়ানোর জন্যে কি কি উপকরণ এবং কি কি পদ্ধতি আমরা ফলো করতে পারি সংক্ষেপে সেই কথাগুলো আজকে বলবো এবং আশা করছে যে এই পয়েন্টগুলো হয়তো আজকের আলোচনার মূল থিমটাকে হয়তো স্পর্শ করবে ইনশাল্লাহ রিজিক অথবা উপার্জন হচ্ছে সেই সব প্রয়োজন যা মানুষ জীবন ধারণের জন্য অনুভব করে এটা হতে পারে তার খাদ্য হতে পারে তার বস্ত্র এবং তার বাসস্থান এছাড়াও আর অনেক কিছু রিজিক হতে পারে কারণ আল্লাহ তালা তো এগুলো হচ্ছে অতীব প্রয়োজনীয় রিজেক এর বাইরেও কিন্তু অনেক কিছু দিয়েছেন দিয়েছেন আমাদেরকে মেধা দিয়েছেন বিচক্ষণতা দিয়েছেন আরও জীবনের অনেকগুলো সুযোগ যেটা আমরা জীবনের জন্য অথবা জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকি হ্যাঁ যেমন পড়ালেখার সুযোগ ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ জীবনকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ আলোকিত করার সুযোগ জীবনে সুখী হওয়ার সুযোগ এ সব কিছুই কিন্তু রিজেক্ট বা উপার্জনের মধ্যে গণ্য এগুলো কোনো কোনোটা হয়তো অতীব প্রয়োজন কোনোটা মোটামুটি প্রয়োজন আবার কোনোটা হয়তো বা শৌখিন পর্যায়েরও হতে পারে যেটা মাকাসেদ শারিয়ার আলোকে বিন্যস্ত হয়েছে আদরুরিয়াত আল হাজিয়াত আর তেহসিনিয়াত অ্যাসেনশিয়ালস অথবা আমরা বলবো প্রয়োজনীয় নেসেসারি আর আরেকটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি তো এই তিনটা মিলেই আসলে উপার্জন এবং রিজিক যেটাকে আমরা বলছি উপার্জন এটা মাকাসেদ শারিয়ার অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সেটি হচ্ছে হেফজুন নাফস প্রোটেকশন অফ লাইফ আমাদের জীবনকে রক্ষা করার জন্য হেফাজত করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন অথবা যা কিছু জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করে সবটা মিলে হচ্ছে রিজেক এখানে কয়েকটি আয়াত প্রফেসর মোখতার উল্লেখ করেছেন এবং এর পাশে আরেকটি আয়াত আছে সুরাল বাক্তার উনত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু জমিনের সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাহলে জমিনের সব কিছু যেটা মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেটাই হচ্ছে রিজেক মানুষের জন্য রিজেক সোরাল জুম আর দশ নম্বর আয়াত যখন সালাত শেষ হয়ে যায় সালাত জুম আয় এবং তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর ফদল আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো আল্লাহর অনুগ্রহ বলতে রিজিক তালাশ করো ইমাম কর্তবী বলেছেন এর অর্থে যখন সালাত শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো তিজারতের উদ্দেশ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ট্রেডিং এবং তোমাদের যত প্রয়োজন আছে সেগুলো পরিপূরণ করার জন্য হালাল রিজিক কতটা প্রয়োজন এ প্রসঙ্গে সুরা আল বাকারার একশো আটষট্টি নম্বর আয়াত মোক্তার আহমদ ভাই উল্লেখ করেছেন আমি সেটা রিপিট করব না আবু হুরার রাজি আল্লাহ তালহর হাদিস যেটি সহি মুসলিমের মধ্যে এসেছে সেটাও একটা বড় হাদিস সেটিও তিনি উল্লেখ করেছেন তবে সংক্ষেপে সেটা বলবো 
রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আইয়ুহান্নাস ইন আল্লাহ তৈয়বুন লাইয়াকবালু ইল্লা তাইয়বা ওয়া ইন আল্লাহ আমারাল মুমিনিনা বিমা আমারা বিহিল মুরসালিন ফাকালা ইয়া ইয়ুহার রুসুলু কুলু মিনাত তাইয়বাতি ওয়া আমালু সালিহা হে মানুষেরা নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করেন না আর আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি রাসূলদেরকে দিয়েছিলেন এবং সেই নির্দেশ তিনি কোট করলেন এভাবে দুটো আয়াত বলে একটি হচ্ছে হে রাসূলগণ তোমরা পবিত্র খাবার অথবা পবিত্র রিজিক থেকে ভক্ষণ করো আর ভালো কাজ করো আমি নিশ্চয় তোমরা যে কাজগুলো করছো সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত তাহলে ইয়া ইয়ুহার রাসূল বলে রাসূলদেরকে নির্দেশ করেছেন আর দ্বিতীয় হচ্ছে ইয়া ইয়ুহাল লাযিনা আমানু কুলু মিন তাইয়াবাতি মারাযাকনাকুম এই ইমানদার লোকেরা তোমরা ভক্ষণ করো যে রিজিক আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি সেই পবিত্র রিজিক থেকে তাহলে ইয়া ইয়ুহাল লাযিনা আমানু বলে মুমিনদেরকে সেম নির্দেশটা দান করলেন এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উল্লেখ করলেন সেই ব্যক্তির কথা যে লম্বা সফর করে এলোমেলো কেশে ধুলোমলিন হয়ে তার দুহাত আসমানের দিকে তুলে বলতে থাকে ইয়া রব ইয়া রব মানে হে রব তুমি কবুল করো কবুল করো আমার সহায় হও আমার প্রতি রহম করো ইত্যাদি এভাবে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকে কিন্তু এই চাওয়াটা কিভাবে কবুল হবে রাসুল সাল্লা সাল্লাম সেটাই বললেন ও আমার তো আম হো হারাম ও আমার ও আমার সরব হু হারাম ও আমার আসু হারাম তার খাদ্য হারাম তার পানীয় হারাম তার লিবাস এবং পোশাক হারাম ও হুদ্দিয়া বিল হারাম এবং তাকে হারাম খাদ্য খাওয়ানো হয়েছে প্রোভাইড করা হয়েছে বলে দালিক তাহলে কিভাবে তার দোয়া কবল হবে তাহলে এখানে প্রয়োজনটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়েছে প্রথম প্রয়োজন আল্লাহ তালা হালাল রিজিক আহরণের নির্দেশ দিয়েছেন কাদেরকে রাসুলদেরকে তারপরে হালাল আহাল আহরণের নির্দেশ দিয়েছেন মোমেনদেরকে এবং তারপরে বলেছেন এই মোমেনরা এই ভালো মানুষেরা এই দিনদার লোকেরা যদি হালাল খাদ্য আহরণ না করে এবং হালাল জিনিস কনজিউম না করে তাহলে তাদের দোয়া কবুল হবে না এবং ওলামাই কেরাম বিশিষ্ট ওলামাই কেরামের ব্যাখ্যায় এটাও বলেছেন দোয়া কবুল দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ইবাদত কবুল হবে না এটাও কেউ কেউ বলেছেন যদিও হাদিসের মধ্যে দোয়ার কথাই বলা হয়েছে সাহেব মুসলিমের আরেকটি বর্ণনা এসেছে আবু হর রাজি আল্লাহ তাল আনহু থেকে তিনি বলেছেন সামিউ তো রসুল আল্লাহ সাল্লাম আকুল আমি রসুল উল্লাহ সাল্লাহামকে বলতে শুনেছি অর্থাৎ তিনি বলেছেন তোমাদের কেউ একজন ভোরে প্রত্যুষে তার পিঠে কাঠ বহন করে নিয়ে সেটি সাদকা করা এবং সেটি দ্বারা মানুষের থেকে বেনিয়াজ হওয়া অর্থাৎ মানুষের কাছে হাত না পেতে তা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকা এটি তার জন্য উত্তম অন্য মানুষের কাছে কিছু চাওয়ার চাইতে কারণ অন্য মানুষের কাছে কিছু চাইলে হয়তো সে দেবে অথবা দেবে না নিষেধ করবে যে সরি আমি দিতে পারব না রাসুল সাল্লা সাল্লামের হাতে সে বলছেন উপরের হাত উত্তম হচ্ছে নিচের হাতের চাইতে উপরের হাত যে দেয় আর নিচের হাত যে নেয় গ্রহণ করে তাহলে উপরের হাতকে তিনি অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন এবং নিচের হাতকে তিনি অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন সেটা অনুত্তম আর বলেছেন তোমার অধীনস্থ যারা আছে তাদের দিয়ে তুমি শুরু করো তাদেরকেই তুমি সাদাকা দাও তোমার স্ত্রীকে আসলে সাদাকা এখানে এই অর্থে যে খুরপুষ্টাও তো সাদাকা তাই না সাই মুসলিম আর একটা হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে হাতটা মানে যেটা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যেটা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিচ্ছ যে লোকমাটা সেটাও হচ্ছে সাদাকা এভাবে সমস্ত ভালো কাজ সাদাকা হিসাবে গণ্য এই রিজেকগুলো সাদাকা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে বলা হয়েছে রাফিয়া বিন খাদিজ রাজি আল্লাহ চালানু থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন সবচেয়ে উত্তম রিজেক কোনটা সবচেয়ে উত্তম উপার্জন কোনটি মানুষ তার নিজের হাতে কাজ করবে এবং প্রত্যেক অ্যাকসেপ্টেড অর্থাৎ পবিত্র বেচা কেনা বিশুদ্ধ বেচা কেনা যে বেচা কেনাটা সেরিয়াতে সমর্থিত 
কিন্তু আমাদের বেচা কেনা কয়টা শরীয়তের সমর্থিত তাই না এটা দেখার বিষয় আমাদের ট্রানজেকশন গুলো এবং কাজ করে আরেকজনে পাই আমরা তাই না জনগণের কষ্টার্জিত উপার্জন কার পকেটে যায় বোঝা গেল যে অন্ধের পরিশ্রম লব্ধ সম্পদ যারা ছলে বলে কৌশলে নিজেদের পকেটস্থ করে সেটা হালাল নয় আর যে বেচা কেনা গুলো ট্রানজেকশন গুলো শরিয়াত সমর্থিত নয় সেটাও হালাল নয় তাহলে শরিয়া সমর্থিত বেচা কেনাটাই হবে হালাল এবং ব্যক্তি তার নিজের শ্রমে এবং কষ্টার্জিত যে উপার্জন সে করে সেটাই তার জন্য হবে উত্তম উপার্জন অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে এসেছে এবং হাদিসের মধ্যে এসেছে যে হারাম উপার্জনের ভয়াবহতটা কি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোরআন হাদিসে আল্লাহ এবং তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যাতে কোনোভাবেই আমরা হারাম উপার্জনের মধ্যে সম্পৃক্ত না হই বরং আমরা যেন হালালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি বরং কোনো কোনো হারামের ভয়াবহতার দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহ নিজেই তার নিজের পক্ষ থেকে এবং তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে এই হারাম খোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তার একটা হচ্ছে এই পরবর্তীতে দুশো উনাশি নম্বর আয়াত দুশো আটাত্তর এবং উনাশি নম্বর আয়াতটা আমি তেলাওয়াত করেছি তিনি বলেছেন যে হেই মান্দার লোকরা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং যেই রিবাটা বাকি আছে ওটা ছেড়ে দাও এই নির্দেশ আসার পরে আর যে রিবাটা বাকি আছে যদি মনে করো যে সেটা নাও সেটা করা যাবে না সেটা ছেড়ে দিতে হবে যদি তোমরা মমেন হও যদি তোমাদের মধ্যে ইমান থাকে আর যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ এবং রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে নাও রিবার মধ্যে এই ঘোষণা আসার পরেও যদি সম্পৃক্ত থাকো তাহলে আল্লাহ এবং রাসুলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো সুরাল বাকার একশো অষ্টআশি নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন আর তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর বাতিল পন্থায় সম্পদ বক্ষণ করো না অর্থাৎ সম্পদকে আত্মসাৎ করো না সম্পদকে অর্জন করো না এবং সেই সম্পদ দিয়ে প্রশাসকদের কাছে বা বিচারকদের কাছে ঘুষ আকারে পেশ করো না এই আয়াতের মধ্যে ঘুষ দেওয়া হারাম করা হয়েছে যাতে করে তোমরা মানুষের সম্পত্তির কিছু অংশ অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করো গ্রহণ করো বিল এফেন পাপ পন্থায় জেনে শুনে এবং সেটাই কিন্তু করছে একটু আগে প্রফেসর মোক্তার সে কথাই বললেন যে এই পাপ পন্থায় সম্পদ উপার্জনটাকে আমরা এখন অধিকার বানিয়ে নিয়েছি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি মানে যে কোনো ধরনের হালাল ইনকামটা আমাদের সমাজে আমাদের জীবনের চালচিত্রে একটা কমন ফেনামেন হয়ে গিয়েছে সাধারণ দৃশ্য এবং কোনো ধরনের মনোবেদনা নেই মনে পড়ে আমাদের ছোট সময় অনেক বয়স্ক মুরব্বীদেরকে আমরা দেখেছি ছোট্ট একটা ভুলের কারণে একটা উপার্জন তার এসে গিয়েছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেটা তার সন্দেহপূর্ণ উপার্জন বলে সে মনে করে তাতে তার সারা রাত ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে ঘুম ঘুম হতো না বিবেকের দংশ নেই আর আজকে হচ্ছে কিভাবে সে ওই টাকাটা অবৈধ উপায় অর্জন করবে সেই জন্য সারা রাত ব্যয় করে এবং কোনো দংশন নেই এভাবে আল কোরআনের মধ্যে আরো অনেকগুলো এক আছে আমি একটা হাদিস শুধু বলছি সাহিব বুখারির উম্মে সাল্লাম রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন ইন্নাকুম এটা হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তির পক্ষে একটা জিনিসের ফয়সালা দেওয়া হলো যে ফয়সালাটা সঠিক হয়নি কি কারণে সেটাও রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসে বলে দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে তোমরা আমার কাছে মোকাদ্দামা পেশ করো আর সম্ভবত তোমাদের কেউ তার 
হজ্জাত তার দলিল তার যে শুনানির মধ্যে সে যে এভিডেন্স পেশ করে সেটার ক্ষেত্রে সে অন্যের চাইতে বেশি ভুলের মধ্যে লিপ্ত থাকে সুতরাং আমি যদি তার জন্য তার ভাইয়ের কোনো অধিকার সাব্যস্ত করে দেই ফয়সলা করে দেই তার কথার কারণে শুনানির মধ্যে যে সে বক্তব্য পেশ করল সেই কথার কারণে তাহলে মনে রেখো তো আমি তো শুধু তার জন্য জাহান নামের একটা টুকরে সাব্যস্ত করেছে কারণ শুনানির মধ্য দিয়ে যেটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে আমি তার আলোকে ফয়সলা দিয়েছি যদিও প্রকৃত অবস্থা ছিল এর বিপরীত কারণ তুমি এত সুন্দর শৈল্পিক ভাবে মিথ্যাকে শত্রু উপস্থাপন করেছ যে কারণে ফয়সালা তোমার পক্ষে গিয়েছে কিন্তু যে অধিকারটা তোমার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে বিচারের মাধ্যমে ফয়সালার মাধ্যমে সে অধিকারটা কিন্তু তোমার প্রাপ্তি নয় সেটা তোমার জন্য হারাম এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের এই ফয়সালার পরে তিনি নিজেই বলছেন এটা হচ্ছে এত মেনান না জাহান নামের একটা টুকরা মনে রাখতে হবে আল্লাহ তালা হচ্ছে রিজিক দাতা এই আল্লাহ যিনি রিজিক দিচ্ছেন তিনি আমাদের জন্য হারাম পন্থায় কোনো রিজিক উপার্জন করা জায়জ করেন নি এখানে অনেকগুলো আয়াত আছে আমি সেটা স্কিপ করে যাচ্ছি আল্লাহ তিনি রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং তিনি রিজেক সংকীর্ণ করে দেন সুতরাং আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় রিজেক অর্জন করতে এবং সেটা হচ্ছে হালাল পন্থায় আমরা যদি মনে করি যে যে কোনো পন্থায় অনেক টাকা পাবো কিন্তু আল্লাহ সেখানে বরকত নাও দিতে পারেন এবং সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে রিজিক বাড়িয়ে দেওয়া এটা ভাববেন না এটাকে শুধু কোয়ান্টিটির দিক থেকে বিচার করতে হবে কার কাছে দশ হাজার কোটি এক হাজার কোটি পাঁচশো কোটি বা একশো কোটি টাকা আছে এটা দিয়ে তার জীবনের সমৃদ্ধি তার সুখ তার শান্তি এটা নির্ভর করে না বরং এই টাকার উপর তার পরকারও নির্ভর করে না উল্টো কি হয় এই টাকাটা তার অশান্তির কারণ হতে পারে তার ঘুম হারাম করে দিতে পারে তার মানিজ জাতের ভয় আরো প্রকট ভাবে দেখা দিতে পারে কারণ টাকাটা যদি আপনার বালিশের কাবারের ভিতরে পাওয়া যায় তখন পত্রিকায় সেটা আসে তাহলে কি অবস্থা হবে অথবা টাকাটা লেনদেনের বিষয়গুলো তো এখন সিসি ক্যামেরাও রেকর্ড করে ফেলে আর অনেকে দূর থেকে মোবাইল ক্যামেরাও রেকর্ড করে ফেলে কেউ যদি সেটা ছেড়ে দেয় ইউটিউবের মধ্যে বা ইন্টারনেটে বাস মানিজ জত গেল তাই না সুতরাং নানাভাবে আজকের এই সম্পদ আমাদের কিন্তু কষ্টের কারণ আমাদের অশান্তির কারণ আমাদের যে ইমেজটা আছে সেটাও ধ্বংসের কারণ হতে পারে আর অল্প টাকা এর মাধ্যমে ইমেজ বাড়তে পারে মানুষ জানলো যিনি সৎ এত বড় ক্ষমতা এত বড় পদের অধিকারী এত স্কোপ তার ছিল সব কিছু বাদ দিয়ে তিনি কিন্তু বেশি টাকা উপার্জন করার দিকে আগ্রহী হননি তিনি স্বল্পে তুষ্ট থেকেছেন ইমেজ কিন্তু আপনার একদম আকাশচম্বী হয়ে গেল এরপরেও আল্লাহর বরকতের ব্যাপারও আছে আল্লাহ আপনাকে নানাভাবে হয়তো বরকত দিলেন আপনার সংসারে শান্তি দিলেন আপনার অল্প টাকার মধ্যে আপনার সমস্ত হাজার পূরণ করে দিলেন সুহান আল্লাহ এইভাবে আল্লাহ তালা আমাদের রিজিকটাকে প্রসারিত করে দেন এখানে টাকার অ্যামাউন্টটা বড় কথা নয় যে রিজিকটা দিয়েছেন তার মধ্যে বরকত কি পরিমাণ আছে সেটা হচ্ছে বড় কথা এই জন্য বুদ্ধিমান মুসলিম সব সময় আল্লাহর বরকত পেতে চায় এবং সে আল্লাহর বরকতটা কি রিজিক মনে করে সে টাকার মাবলাক বা পরিমাণকে সে রিজিক মনে করে না আর যারা সত্যিকারের সিনসিয়ার মুসলিম তারা জানেন সোরা আল আরাফের ছিয়ানব্বই নম্বর এতে আল্লাহ তালা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন বরকত কিভাবে আসবে আল্লাহ বলেছেন ওলাও আহলাল কোয়াহিম যদি জনপদের লোকেরা জানত যে যদি জনপদের লোকেরা ইমান আনত এবং তাকু অবলম্বন করত তাহলে আল্লাহ বলছেন আমি তাদের জন্য আসমানের বরকত এবং জমিনের বরকত উন্মুক্ত করে দিতাম সুহান আসমান আসমান মানে কি এক আসমান নাকি সব আসমানের বরকত আর আসলে বরকত তো আসে আসমান থেকে আল্লাহ কোথায় আছেন বরকত কার কাছ থেকে আসে আল্লাহর কাছ থেকে আসে প্লাস যেহেতু এই জমিনটাও আল্লাহ এই জমিনের মধ্যে আল্লাহ বরকতের অনেক উপকরণ দিয়ে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদের উপরে আছে আসমান নিচে আছে জমিন এবং বরকত আমরা এই দুটো উৎস থেকেই লাভ করি আল্লাহর অনুমতি ক্রমে আর আল্লাহর অনুমতি তখনই হয় যখন একজন ব্যক্তির মধ্যে ইমান এবং তাকোয়া থাকে 
সুতরাং আল্লাহর এই কমন বরকত বিশাল বরকত এবং প্রাচুর্যময় বরকত পাওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে ইমান এবং তাকোয়া ইমান এবং তাকোয়া কখনোই আমাদেরকে এলাউ করে না হারাম ইনকামের করে ইমান এবং তাকোয়া আমাদের উপর আরোপিত করে বাধ্যতামূলক করে যে কোনো সার্কামস্ট্যান্সে আমরা শুধু হালালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব হারামকে কখনো টাচ করব না আজকাল আমাদের জীবনটা কিন্তু অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে যেদিকে যাবেন হারামের হাত ছানি হারাম আপনাকে ডাকছে সুযোগ করে দিচ্ছে আর হালাল কিন্তু আপনার থেকে দূরে পালাচ্ছে আপনি যেখানে যান হালালটা যেন একটু সরে বসছে হালালটাকে ধরতে যান সে সরে তার মানে হালালটাকে ধরার জন্য আপনাকে এক্সট্রা একটা কোশেষ করতে হবে কষ্ট করতে হবে এবং অস্থির হওয়া যাবে না ধৈর্য ধরতে হবে আপনার ফ্ল্যাট হয় নাই এখন একটা সুযোগ এসেছে হাউস বিল্ডিং এর লোন নিয়ে ফ্ল্যাট করা অথবা আপনি কোনো কোম্পানিতে বা সরকারি জব করেন বিশাল একটা অ্যামাউন্ট সুদের ভিত্তিতে পাওয়ার একটা সুযোগ এসেছে অথবা এখন একটা সুযোগ একটা অফার দিয়েছে কোনো সুদি কোম্পানি যে অল্প ডাউন পেমেন্ট দিয়ে আপনি একটা বাড়ি কিনতে পারবেন কার কিনতে পারবেন যেটা ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে দেখা যায় হয়তো বাংলাদেশেও সেটা চালু হয়ে যাবে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের নামে পুরো জনগণকে সুদের মধ্যে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা যাতে আমরা তা থেকে আর বের হতে না পারি আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি কারণ আমাদের ইমান এবং তাকোয়ার লেভেলটা একদম তলানিতে এসে ঠেকেছে আমি মনে করি এটাই প্রমাণ এটাই কারণ রসুল সাল্লা সাল্লামের যুগে যখন মোমেনদের ইমানের মধ্যে আর তাকোয়ার মধ্যে থাকা সবচেয়ে কঠিন ছিল তখনও তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হিসেবে নিজেদেরকে পরিচিত করেছে তাই না ইতিহাস সাক্ষী এবং মদিনা সমাজে এসে সুভান আল্লাহ সেই সুদে সম্পৃক্ত লোকগুলোই কিন্তু সুদ ছাড়া শুধু সুদ নয় সমস্ত হারাম উপার্জন থেকে বের হয়ে হালালের মধ্যে একটা সুন্দর সমাজ তারা গড়ে তুলেছে অতএব আজকে আমাদেরকে সেই কথাটা মনে রাখতে হবে এখানে অনেকগুলো আয়াত আছে যেখানে আল্লাহ তালে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে তিনি রিজিক প্রশস্ত করে দেন তিনি রিজিক সংকীর্ণ করে দেন তাহলে এই বিশ্বাস যাদের আছে যে মোমিনদের আছে তারা কিভাবে হারাম থেকে ইনকাম করতে পারে তারা কিভাবে হারামপন্থায় সম্পৃক্ত হতে পারে এবং কিভাবে ভাবতে পারে না এই যে একটা বড় সুযোগ এসেছে হারামপন্থায় আর কখনো নাও আসতে পারে ফলে সে হারামভাবে উপার্জন শুরু করলো ব্যাংক ব্যালেন্স করলো গাড়ি বাড়ি করলো এটা আসলে ইমান না থাকারই প্রমাণ ইমান না থাকারই প্রমাণ দু একটা আয়াত আমি শুধু বলছি সর আল আনকাবুতের বাষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন আল্লাহ হইয়াবাজি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার বান্দাদের মধ্য থেকে তার জন্য রিজিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন ইন আল্লাহ বেকুল্লি সে ইন আলিম নিশ্চয় আল্লাহ তালা সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত সোর আর রুমে সাঁত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন তারা কি দেখে না এই সমস্ত হারামের মধ্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে তিনি বলছেন তারা কি দেখে না আল্লাহ তালা যাকে ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করে দেন এবং সংকীর্ণ করে দেন নিশ্চয়ের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সেই সব লোকদের জন্য যারা মোমেন যারা ইমান পোষণ করে যারা ইমান রাখেন তুমি বলে দাও যে নিশ্চয়ই আমার রব যাকে ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করে দেন ওয়াক দেন এবং সংকীর্ণ করে দেন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না সোরা সাবার ছত্রিশ নম্বর আয়াত আছে এভাবে আরো অনেকগুলো আয়াত আছে আমি খুব সংক্ষেপে যেহেতু সময় কম আমি সংক্ষেপে হালাল রিজিক উপার্জনের পন্থাগুলো বর্ণনা করছি এক নম্বর হচ্ছে বেচা কেনা তার মানে হচ্ছে অ্যান্টারপ্রিনারশিপ উদ্যোক্তা হওয়া এটা মনে রাখবেন ইসলাম আমাকে আপনাকে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রতি সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করে এই জন্যই বলেছে যে প্রত্যুষে এক ব্যক্তি তার পিঠে লাকড়ি নিয়ে সেখান থেকে সে বেচা কেনা করলো এবং তার রিজিক আহরণ করলো সেটা তার জন্য অনেক উত্তম মানুষের কাছে হাত পাতার চাই এটা উদ্যোক্তা হওয়া 
আজকের আধুনিক মানুষরাও কিন্তু মানুষকে উদ্যোক্তা হতে বেশি উৎসাহিত করছে কারণ অন্যের চাকরি করার মধ্যে অনেক দিল্লাতি আছে এবং শর্ট একটা মানে বেতন মাঝে মাঝে তাকে বলতে হয় যে আমার তো এখন বিপদে পড়েছি একটু অগ্রিম বেতন দেন না অথবা একটু হেল্প করেন ইত্যাদি নানা প্রবলেম তার মানে চাকরি নিষিদ্ধ নয় বাট উদ্যোগ গ্রহণ সচ্চত্ব আহাল্লাহ হবে দ্বিতীয় হচ্ছে যে কোনো ধরনের পরিশ্রম লব্ধ চাকরি করা কারো আন্ডারে খাটা আপনি শ্রমিক হিসাবেও খাটতে পারেন অফিসার কর্মকর্তা শিক্ষক হিসাবে সব কিছু জায়জ আছে আচ্ছা এরপরে হলো মুজারা প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা দলিল আছে কোনোটার কোরআনে কোনোটা হাদিসে মুজারা হচ্ছে কৃষিকাজ এগ্রিকালচার এটাও সম্মানিত একটা পেশা কৃষক বলতে আমি আমার ছোট সময়ে হঠাৎ যখন মনে হতো ভাবতাম যে যারা বদলা দেয় আর আমরা ইংরেজিতে পড়েছিলাম ফার্মার মানে হচ্ছে কৃষক ফার্মার মানে বাংলাদেশের কৃষক কিন্তু বাইরে কিন্তু ফার্মার মানে হচ্ছে ফার্মের মালিক তাই না আমি আরও পড়েছিলাম যে জিমি কাটা ছিলেন একজন ফার্মার বাদাম বিক্রেতা তা আমি ছোট সময় দেখেছি বাদাম বিক্রেতার হচ্ছে গলার মধ্যে একটা ওড়া ঝুলিয়ে এই বাদাম বাদাম করে বিক্রি করত ভাবতাম জিমি কাটার বুঝি সেরকমই ছিল তো যাই হোক আসলে বিষয়টা এমন নয় এটা হচ্ছে আমাদের একটা পারসেপশন তৈরি হয়েছে নিজস্ব অভিজ্ঞতার কারণে যাই হোক মুজারা এটা একটা পদ্ধতি হতে পারে এরপর আসছে না বিভিন্ন পেশা বিভিন্ন ধরনের শিল্প বিভিন্ন আপনার যেমন ধরেন কল কারখানার মাধ্যমে যেই জিনিসগুলো আমরা তৈরি করি ইত্যাদি এগুলো হতে পারে আরেকটা হচ্ছে তালিম তালিম শেখানো শেখানো এটাও একটা পেশা শিক্ষক তিনি তার এই পেশার মধ্য দিয়ে হালাল রিজিক ইনকাম করতে পারেন আচ্ছা ছয় নম্বর হচ্ছে যে কোনো স্বাধীন কাজ যেটাকে আমরা ফ্রিল্যান্সিং বলি আজকালকার যুগে যে কোনো স্বাধীন বৈধ কাজ হতে হবে এই সব কিছুর ক্ষেত্রে অবশ্য আরও কিছু মূলনীতি আছে আমরা একটু পরে বলছি সপ্তম হচ্ছে মেরা উত্তরাধিকার সত্ত্বের মাধ্যমেও সম্পদের মালিক হওয়া যায় রিজিক উপার্জন করা যায় অষ্টম হচ্ছে হেবা বা দান করার মধ্য দিয়ে আপনি দান করতে পারেন যে কাউকে তখন আপনার কাছ থেকে ওই সম্পত্তির মালিকানা ট্রান্সফার হয়ে যাবে যাকে দান করেছেন এটাও বৈধ একটা পন্থা নয় নম্বর হচ্ছে সদাকা করা আর তাসাদ্দক সদাকা করা খুদ মিন আমিম সদা পাতেন তোতা হের হোম অত জাকি হিম বিহা এগুলো হচ্ছে মোটামুটিভাবে উপার্জনের মেইন উপায় পদ্ধতি বৈধ পদ্ধতি আচ্ছা তাহলে উপার্জন করার মৌলিক নীতিমালাগুলো কি হালাল উপার্জন করার মৌলিক নীতিমালাগুলো কি এক নম্বর আমারও হালাল যে কাজটা আপনি করবেন যে কাজটা করে আপনি ইনকাম করবেন সে কাজটা হালাল হতে হবে অতএব মদের বারের মধ্যে কাজ করা যাবে না নাইট ক্লাবে কাজ করা যাবে না মদ উৎপাদন করা যাবে না তামাক উৎপাদন করা যাবে না দেহ ব্যবসা করা যাবে না ইত্যাদি মানে এন্টারটেনমেন্ট বলি আর যে কোনো বিষয়গুলো আমরা বলি আমলটা শুদ্ধ হতে হবে আরেকটা জিনিস আমরা অনেকে জানি না ভুলেই গেছি খেলাধুলার মধ্যে এত মজে গেছি যে যেমন ধরেন ইসলামে বৈধতার সীমানা রক্ষা করে যেগুলো আমাদের ব্যায়ামের জন্য উপাদেয় এমন খেলাধুলা যায় যাচ্ছে যেমন ফুটবল খেলা শরীয়তের সীমা রেখা লক্ষ্য করে ক্রিকেট খেলাও জায়জ আছে কিন্তু এগুলোকে কম্পিটিশনের জন্য নির্ধারণ করে এগুলো থেকে ইনকামটা কিন্তু জায়জ নেই এটাই ওলামা কেরামের বক্তব্য এবং সহি বুখারের একটা হাদিসের আলোকে ওলামা কেরাম ডিটেলস আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যেই খেলাগুলো শুধুমাত্র ব্যায়ামের জন্য সেগুলোকে উপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা মনে করি যে না এগুলো এখন আসলে জায়জ হতে পারে আর এছাড়া যেগুলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট পেশা সে সমস্ত আমলগুলো জায়জ হবে না দুই নম্বর হচ্ছে যা আপনি ইনকাম করছেন আপনার উপার্জনটাও হালাল হতে পারে আমলটা হালাল হতে হবে উপার্জনটাও হালাল হতে হবে আমল হালাল হলে উপার্জন হালাল নাও হতে পারে যেমন একটা দোকানে একজন সেলসম্যান কাজ করছে কিন্তু সে এই দোকানে মানে মূল মালিকের সম্পত্তি বিক্রি করে বা গোল্ডসগুলো বিক্রি না করে সে নিজে ব্যবসা করছে এটা আমরা সৌদি আরবে 
কিছু কিছু বাগানের মধ্যে এটা দেখেছি পার্সের দোকান আমাকেও অনেকে জিজ্ঞেস করছে ভাই আমরা উপরে ইনকামের জন্য কিছু পার্স নিজেই বিক্রি করি অর্থাৎ এটা মালিকের পক্ষ থেকে না সেটার মালিকের হিসাবে লেখা হয় তার প্রফিটটা আমার পকেটে রাখি তো এখন বলেন তো এটার জন্য কি আসলে ফতোয়া লাগবে এটা জায়জ হবে কি হবে না আমাদের ফতোয়া জিজ্ঞেস করে মনে হয় যেন আমি বলে দিলেই জায়জ হয়ে যাবে তিন নম্বর হলো এই যে আমল মানে যে কাজটা আমরা করছি আর যেটা আমরা কাজ করে যেটা উপার্জন করছি এ দুটো সব ধরনের হারাম থেকে মুক্ত হতে হবে কোনো ধরনের হারামের সংশ্লিষ্টতা থাকা যাবে না দেশ বা প্রতারণা এর সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না কোনো ধরনের মিথ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না যেমন এই বোতলটা হালাল না পানিটা হালাল কিন্তু যদি এখানে আমি বোতলটার পানি সত্যিকারের হেলথ ওয়াটার না ঢুকিয়ে কল থেকে ঢুকিয়ে তারপরে এটাকে চিপিটা এভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা করলাম তারপরে বললাম এটা আসলে অরিজিনাল মা মিথ্যা হলো না এটা মিথ্যা হলো বাহ্যিক ভাবে হয়তো অনেকে বলবে আরে এই মা পানি বিক্রি করা তো জায়জ মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি করা জায়জ মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার বিক্রি করা জায়জ মেয়াদ মেয়াদ উত্তীর্ণ তেল মনে রাখতে হবে আমরা মনে করি মুদি ব্যবসা তো হালাল আরে মুদি ব্যবসা হালাল ঠিক আছে বাট মেয়া উত্তীর্ণটাকে বিক্রি করতে পারবে ঔষধ ব্যবসা একদম পিওর হ্যাঁ এখানে শরীর খাওয়া যায় শেয়ার কেনা যায় কিন্তু এই ঔষধ কোম্পানি যদি নকল ব্যবসা করে সে যদি নকল জিনিস তৈরি করে ভেজাল জিনিস তৈরি করে তাহলে কি সেটা হালাল হবে দেখেন শরীয়ত কিন্তু অনেক সাবধান এই জন্য আপনার কাজ এবং কাজের সাথে উপার্জন সব ধরনের হারাম প্রতারণা মিথ্যাবাদিতা রেবা ঘুষ রেশোয়া জুলুম এ সব কিছু থেকে মুক্ত থাকতে হবে চার নম্বর হচ্ছে মূল নীতি বলছি হালাল হচ্ছে যেটা আল্লাহ হালাল করেছেন আর হারাম হচ্ছে যেটা আল্লাহ হারাম করেছেন আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহ মনে রাখতে হবে আপনি যদি মনে করেন যে না এটা কেমনে হারাম হয় আপনি বললে হলো মানে অনেক সময় আমাদের ভাই বোনদের কথা থেকে মনে হয় যে মুফতি সাহেব হালাল আর হারাম বানায় তাহলে মূল নীতিটা মনে রাখবেন হালাল এবং হারাম কারার দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়ার অথরিটিকে একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহ তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে জানান এবং তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দেন পাসপোর্ট মোবারক পবিত্র এবং হালাল রিজিক হচ্ছে বরকতময় ব্যাস ছয় নম্বর হচ্ছে আর রিস্ক আপনার এই উপার্জনটা রিজিকটা হালাল কি হারাম এটা স্পষ্ট মুফতি সাহেবের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই আপনি কি হালাল ইনকাম করছেন না হারাম এটা কিন্তু আপনার বিবেককে প্রশ্ন করলেই জানা যাবে এবং সেজন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বোখারি মুসলমান হাদিস ইন্নাল হালাল বাইয়ানুন ও ইন্নাল হারামা বাইয়ানুন ও বাইনাহুমা উমরুন মুস্তাবেহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হালাল স্পষ্ট হারাম স্পষ্ট তবে মাঝখানে কিছু জিনিস অস্পষ্ট যদি থাকে যেটাকে আমরা বলি গ্রে এরিয়া অস্পষ্ট এখন বোঝা যাচ্ছে না তাহলে সরিয়া বলছে ফেতাক শুভাজ এটাকে বর্জন করো তাহলে হারাম থেকে সর্বতভাবে বিরত থাকা যাবে সর্বশেষ পয়েন্ট আমার শুধু পয়েন্টগুলো বলে যাব দলিল বলবো না সেটি হচ্ছে আমরা অনেকেই বলি যে ভাই কিভাবে রিজিক বাড়ানো যায় একটা দোয়া শেখায় দেন আবার কিছু কিছু দাইফ হাদিস বা জাল হাদিসের আলোকে অনেকে আমল করে আর মূল বিষয়গুলো যখন আমরা বলি অনেকে সন্তুষ্ট হয় না ভাই আপনারা কোনো অজিফা টজিফা দেন না আরে ভাই অজিফা দেন একটা কিছু আমল দেন যে আমলটা করলে আমার রিজিকটা বাড়বে যখন আমাদের কাছে আমল পায় না তখন যায় বিভিন্ন দরগায় যায় বিভিন্ন সুফি সাহেবের কাছে পীর সাহেবদের কাছে কারণ ওনারা তো মাসা আল্লাহ দরাজ দিল মানুষের মধ্যে যত আমল কোরআনে থাকুক আর না থাকুক হাদিসে থাকুক আর না থাকুক তারা দেন এবং তাদের যারা ফলোয়ার তারা তাতেই অনেক খুশি উত্তরাতে আমাদের একজন ভাই একদিন আমাকে বললেন যে ভাই আপনার কথা বলেন ঠিক একাডেমিক্যালি বিশ্লেষণ করলে দেখি যে আপনাদের কথাই সবচেয়ে ঠিক কিন্তু ভাই মন ভরে না আপনারা শুষ্কং কাষ্ঠং আমাদেরকে কোনো ওজিফা দেন না কিন্তু অন্যদের দরবারে আমরা ওজিফা এবার শুনেন তাহলে ওজিফাটা কি আমি বলছি এক নম্বর হচ্ছে ইমান আল ইমান যেটা সুরা আল আরাফের আয়াতটা আমি বললাম 
ইমান ইমান এবং তাকুয়া দুই নম্বর বা তিন নম্বর ওদিতে হচ্ছে আল ইস্তেগফার ইস্তেগফার ফাকুল তুস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা ইউরসিলুস ইউরসিলিস সামাআ আলাইকুম মিদরারা ওয়া ইয়ামদিদকুম বিআমওয়ালিন ওয়া বানিনা ওয়া ইয়াজআল লাকুম জান্নাতিন ওয়া ইয়াজআল লাকুম আনহারা বলছেন কি আমি বললাম তোমাদের রবকে রবের কাছে ইস্তেগফার করো নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল তাহলে তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর মুষলধারে ভারি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবেন সন্তান দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচা বাগান তিনি তৈরি করে দেবেন এবং তোমাদের জন্য স্রোতসিনী প্রবাহিত করবেন তাহলে ইস্তেগফারও আমাদের একটা বড় কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজেক্ট পাওয়ার জন্য আচ্ছা চার নম্বর হচ্ছে তাওয়াক্কুল অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য একটা পথ খুলে দেন এবং এমন জায়গা থেকে রিজিক দেন যা সে কখনো ভাবতে পারেনি কল্পনাও করতে পারেনি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে পাঁচ নম্বর হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা ইবাদত করা ইবাদত ছেড়ে দেবেন বরকত উঠে যাবে ইবাদত করবেন বরকত আল্লাহ তালা নাজিল করতে থাকবে ছয় নম্বর হচ্ছে হজ এবং ওমরা পর্যায়ক্রমে করতে থাকা হজ এবং ওমরা আমাদের অনেকেই দেখলাম যে ডিসকারেজ করে বলে হজ ওমরায় গিয়ে নকল কাজের টাকা নষ্ট আল্লাহ আকবর এটা নষ্ট নয় নষ্ট নয় আপনার সামর্থ্য আছে তো সেই জন্য আপনি যাচ্ছেন আজকে দেখুন এই সমাজে যারা দিনদার নয় হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক এবং হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ খেলাপি ওরা কি আসলেই দিনদারও দি ওরা কি ওয়েলফেয়ার কাজ করছে করছে না তো ওরা তো জনগণের সম্পদ মেরে দিয়ে আরও ঋণ খেলাপি হয়ে যাচ্ছে আর একটা লোক যখন আল্লামুখী হয় তখনই সে ওমরায় যায় তখনই সে হজে যায় সেখান থেকে হেদায়ত নিয়ে ফেরে এবং একটা ওয়াদা নিয়ে ফেরে যে না আমি আবার সম্পত্তির বিরাট একটা অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করব অবশ্য তাদের কথা আলাদা যারা একটা এক্সকারশন হিসাবে ওমরা এবং হজে প্রতি বছর যায় সেটা তাদের জন্য ফ্যাশান তারা আমাদের এই আলোচনা থেকে এক্সক্লুডেড তাদের কথা আমরা বলছি না সাত নম্বর হচ্ছে সেলাতুর রাহিম যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে তাহলে এই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার মধ্য দিয়ে তার রিজেক বাড়ে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বোখারে মুসলিমের হাদিস বলেছেন মানসার রাহু আইয়ুব সাতালাহু রিজকুহু ও আইয়ুম সালাহুফি আতারিহি ফল ইয়াসিল রাহেমাহ যে ব্যক্তিকে এটা আনন্দ দেয় যে তার রিজিকটা বেড়ে যাক প্রশস্ত হোক এবং তারপরে তার তাকে স্মরণ করা হোক তাহলে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখে চলে এরপরে হলো দোয়া দোয়ার উপরে অনেক হাদিস রয়েছে তারপরে হলো আল ইনফাকি সেবির ইল্লা আল্লাহর পথে ব্যয় করা এই জন্য মনে রাখবেন আল্লাহর পথে যত ব্যয় করবেন ততই আপনার সম্পত্তি কমবে না বাড়বে এটা আছে আর সুরা আল বাকারা আল্লাহ তালা আরো বলেছেন ইয়াম হাকুল্লাহ সাদাকাতকে তিনি বাড়িয়ে দেন এছাড়া আরো অনেকগুলো আছে আয়াত আচ্ছা দশ নম্বর হলো যারা এলমেশার এই তলাশ তালাশ করে অনুসন্ধান করে অর্জন করে তাদের জন্য ব্যয় করা তার মানে মাদ্রাসায় ছাত্র যারা দিনই এলম অর্জন করছে তাদের পেছনে ব্যয় এবং যাতে এবং দিনই গবেষণায় আমরা দিনই এলম বললেই মনে করি যে তালে বেলেন আমরা তালে বেলেন বলি আর কি যে মক্তবে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা পড়ে অবশ্যই সেটাও একটা ভালো আমল কিন্তু উচ্চতর সরিয়া গবেষণাকে আমরা তলবুল এলেম মনে করি না এটা ভেরি আনফরচুনেট আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনেক ধনবান ব্যক্তিদেরকে যখন অ্যাপ্রোচ করেছিলাম মদিনা থেকে ফিরে এসে কিংবা এখনও অনেকেই মনে করেন যে গবেষণায় অনেক বেশি টাকা লাগে এটা দরকার নাই এতিমখানার মধ্যে অল্প পয়সা একটা এতিমখানা করা যায় আর এতিম দ্বারা খুব অল্প পয়সা চালানো যায় অনেক সওয়াব আনা ও কাফিল ইয়তিম কা হাতেই রাসুল সাল্লাহাম বলেছেন সুতরাং আমরা গবেষণা টবেষণা দিয়ে লাভ কি কিন্তু মনে রাখবেন সের এই গবেষণার প্রয়োজন আছে আজকে বাজারে যদি যান দেখবেন যে দিনই বইয়ের কিন্তু ঘাটতি নাই কিন্তু সঠিক বিশুদ্ধ বইয়ের ঘাটতি 
প্রচুর এই সমস্ত ক্ষেত্রে হাদিসের বই তাফসীরের বই আরো কত সুন্দর সুন্দর বিশুদ্ধ যে জ্ঞানগুলো আজকে যদি আমরা ট্রান্সফার করতে পারি গবেষণার মাধ্যমে ট্রান্সলেট করতে পারি লেখার মাধ্যমে তাহলে এটা তালাবুল আলমের মধ্যে বিশাল একটা অবদান তৈরি করতে পারে এবং আমাদের মাস পিপল সাধারণ শিক্ষিত জনগণের মধ্যে একটা চমৎকার পারসেপশন তৈরি করতে পারে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো তাদের যে চিন্তা ধারা চেতনা তৈরি হচ্ছে সেখানে মারাত্মক ত্রুটি গরমিল থেকে যাচ্ছে যার ফলে তার এই যে ব্যক্তিগত উপার্জন তার হালাল উপার্জন তার পারিবারিক যে আচরণ তার সামাজিক যে আচরণ তার রাষ্ট্রীয় যে আচরণ সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে সুতরাং দিনী এলমের জায়গাটাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া এবং সেটাকে আরও ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তোলা তার সুযোগ তৈরি করা এর মধ্য দিয়ে কিন্তু আসলে এই রিজেকের ব্যাপারটাও সুন্দর হয়ে যেতে পারে এটাই হচ্ছে সর্বশেষ কথা সবাইকে ধন্যবাদ আমি বেশি সময় দেওয়ার জন্য খুবই দুঃখিত তবে আশা করি যে মূল পয়েন্টে আমরা কিছু কথা বলতে পেরেছি তবে আমার চাইতে অনেক ভালো বেশি বলবেন আর যে দুজন আপনাদের সামনে অপেক্ষা করছেন আশা করছি তারা আরও অনেক সুন্দর কথা আপনাদেরকে উপহার দেবেন এবং তাদের দুজনের জন্য আমি আসলে মন থেকে দোয়া করি এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি তারা আমাদের মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছিলেন এবং এ দেশেরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে তারা পরিণত হয়েছেন আল্লাহ জন্য তাদেরকে হায়াত দারাজ করেন আমরা তিনজনই কম বেশি মাঝে মাঝে কিছু অসুস্থতার মধ্যে ভোগে আপনাদের কাছে দোয়া চাই আমি ডক্টর জাকারিয়া ভাইয়ের জন্য দোয়া করছি এবং স্পেশালি ডক্টর সাইফুল্লার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ জন্য তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেন যেন তার যে কিডনি সমস্যা রয়েছে সেটা আল্লাহ পুরোপুরি ভালো করে দেন আমাদের জাতির জন্য আসলে এই সম্পদগুলো দীর্ঘদিন অবস্থান করা জরুরি এবং তারা যেন জাতিকে আলোকিত করতে পারেন আমি আল্লাহর কাছে সে দোয়া করছি এবং আপনাদের কাছে দোয়া চাচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি হাদা সাল্লাহ সাল্লাম আহলা নবী আলা মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ও আসহাবিমাইন আসসালাম আলাইকুম রহমত আমাদের বোনের আছেন তারা অন্য ফ্ল্যাটের উপর কেউ কেউ আছেন তাদের প্রশ্ন থাকবে তাদের হাতে মেঘো ফোন আছেন আলাদা করে তার কোয়েশ্চেন করবেন সে সময়টা আমরা আর একটু পরেই দেব আশা করছি আমরা সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করব এর মধ্যে তো সময় চলে এসেছেন কেউ কেউ এখনো যদি থাকেন তাহলে তারা চলে আসবেন আমাদের দুজন ডাক্তার আছেন আমরা কথা শুনব তো সেই জন্যে আমরা তখন ধরে দেয়নি যে বিষয়গুলো আপনাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন আশা করছি একটা কনফারেন্সের আইডিয়া আপনারা পেয়েছেন যে হালাল এবং হালালের গুরুত্ব হালালের উপর জন্য একজন সালাফের একটা একটা বক্তব্য একবার আমি পড়েছিলাম তিনি বলেছেন যে আমি যখন হারাম খাই অথবা হারামের সাথে সংস্পর্শ তৈরি হয় সেটা কোনো নিজের না কিন্তু কারো কনফিউশন আছে অথবা কাউকে দেখি যে কেউ হারাম খেয়েছে তখন এটার প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই যে তার স্ত্রী অথবা তার বাহন বলে তার অবাধ্য হয়ে যায় না তার স্ত্রী বা তার কথা শোনে না তার ঘোড়া হয়তো বা তারকে সেখান থেকে ফেলে দিয়েছে এরকম বিষয় থেকে আমাদের এখন পরিবারে এত যন্ত্রণার কারণও কিন্তু আছে যে আমরা হালাল বিশ্বে তাদেরকে খাওয়াই না হালাল তাদেরকে খাওয়াই না বর্ণ আছে তিনি বলেছেন মান আকালাম কেউ যদি হারাম খায় তাহলে তার শরীর অঙ্গ পতনগুলো তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সে চাক বা না চাক অঙ্গ পতন তার কথা শুনে না এটা যদি নিজের অঙ্গ পতনের ব্যাপার হয় তাহলে অন্যদের পরিস্থিতি কি হবে আমরা তো অনেক সময় হালাল খাদ্য নিয়ে প্রচন্ড ব্যস্ত আলোচনা কিন্তু হালাল খাদ্য নিয়ে অনেক সময় আমরা করি অনেক লোক আছে বিদেশে গিয়ে আমাদেরকে ফোন করে সেক্ষেত্রে কিন্তু ফোন করে সে এখন তো চায় নাই সে হালাল তো খাবার পাচ্ছে না কি করা সেই লোকের আমরা কিন্তু জানি সে যা ইনকাম করছে জীবন ভর পুরোটাই হারাম ইনকাম করছে হারাম কিন্তু হালাল খাবার নিয়ে তার প্রচন্ড টেনশন টাকা যেটা নিয়ে গেছে ওইটা কিন্তু হারামটাকে নিয়ে গেছে কিন্তু তার হালাল খাওয়ার জন্য প্রচন্ড তার একটা ইয়ে আছে আমরা হালাল খেয়ে অনেকের এরকম যুক্তিও থাকে আমি হারাম ইনকাম করছে দেখে গিয়েছি ভালো কাজ করছে মসজিদ করছি মাদ্রাসায় করছি দিনই কাজ অনেক করছি সোফিয়ানা সাহেব বলেছেন কেউ যদি হারাম ইনকাম করে ভালো কাজে ব্যয় করে তাই ওই ব্যক্তির নাম হচ্ছে যার জামা কাপড় সে পেশাব দিয়ে ধরল জামা কাপড় পেশাব দিয়ে ধরলে এটা পবিত্র হবে পবিত্র হবে না এই জাতীয় হারাম ইনকাম এই ব্যক্তির কোনো কাজে মানে দান করলেও কোনো কাজে আসবে না 
এমন আটটি পরিস্থিতি আমরা হালাল ইনকাম এবং হালাল উপার্জন দুটো ক্ষেত্রে হালাল উপার্জন এবং হালাল খাদ্য দুটো ব্যাপারে আমরা সাবধান থাকি যত মজুরকে জাযাকুল্লাহু খাইরান আন্না ওয়া আনিল ইসলাম আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ তাকে জাযাতে খাইরান দান করুন আমি মনে হচ্ছে ডান দিকে যেহেতু আছে অনুরোধ করতে পারি আর যদি কমন কোয়েশন হয় তাহলে আপনাকে <laughs> 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 তিন নম্বর ইস্তিকফার চার নম্বর তাওয়াক্কুল তাওয়াক্কুল পাঁচ নম্বর হল ইবাদতের জন্য অবসর হওয়া ছয় নম্বর হল হজ এবং উমরা করতে থাকা সাত নম্বর হল আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আট নম্বর হল দোয়া এবং নয় নম্বর হল আল্লাহর পথে দান খয়রাত এবং সাদাকা করা খরচ করা দশ নম্বর হলো সেরাই এলেম বা দিনই এলেম অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যয় করা যারা দিনই এলেম অর্জন করছে বা গবেষণা করছে তাদের এই কাজে খরচ করা এই দশটা হচ্ছে হালাল মানে হালাল মূলনীতি অথবা হালাল আমাদের ইনকামের মধ্যে আল্লাহর বরকত পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পাঠ যে যদি কেউ হারাম কনজিউম করে জীবনের শুরু থেকে এরপরে একটা সময় বা অন্য অন্য সকল ক্ষেত্রে তিনি হালালের মধ্যে আছেন কিন্তু জীবনটা শুরু করেছেন হারাম দিয়ে এখন তার জন্য আসল কর্তব্য হচ্ছে তহবা করা ইস্তেফার করা তহবা করে শুদ্ধতার মধ্যে চলে আসা তহবা করলে তার পূর্বের সে যা হারাম খেয়েছে সেটা মাফ হবে কিন্তু যদি স্টিল তার কাছে হারাম কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা থেকে তাকে গেট রিড করতে হবে মুক্ত হতে হবে ক্ষেত্রে ব্যয় করা যায় সবের নিয়ত ছাড়া সেই ক্ষেত্রে ব্যয় করবে এবং সেটা সে কনজিউম করবে আমি মূল নীতি বললাম বেচা কেনার উদ্দেশ্যে নির্জনতা পরিহার করে এবং পর্দা পুষিদা রক্ষা করে যদি পুরুষ মহিলার মধ্যে কথাবার্তা হয় সেটা নিষিদ্ধ না বিশেষ করে পুরুষরাই তো বাইরের ব্যবসা বাণিজ্য চালাবেন এখন যে সেলস গাও এটা কিন্তু ইসলামিক মানে ওইভাবে কালচার নয় যে সিস্টেম এখন সেলস গাল করা হয় যদিও মেয়েদের জন্য বেচা কেনা করাটা জায়েজ পর্দা পুষিদা করে মেয়েও তার সম্পত্তি বেচা কেনা করতে পারে কিন্তু সেলস গার্লকে রাখাটা এখন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে মেইনলি মানে সেলসে থাকবে পুরুষেরা এখন কোনো মহিলা যদি কিনতে আসে মহিলারা কি শুধু কসমেটিকই কিনতে আসে আর কিছু কিনতে আসে না সুপার স্টোরের মহিলারা ঢোকে না 
ঢুকে মাস কিনতে আসে না কিনতে আসে তাহলে মাস বিক্রেতার সাথে যদি মানে কথা বলা যায় তাহলে কসমেটিক বিক্রেতার সাথেও কথা বলা যাবে তবে কসমেটিকের অধিক ক্রেতা হচ্ছে মহিলারা এবং হয়তো শৌখিন মহিলারা সেক্ষেত্রে খুব সাবধান থাকতে হবে শরীয়তের কোনো সীমারেখা যাতে লঙ্ঘন না হয় যদি সেটা হয় তাহলে জায়জ হবে অন্যথায় যদি শরীয়তের লঙ্ঘন হতে শুরু করে কোনো ব্যক্তি সেটা তার নিজের জন্য নিজে নির্ধারণ করবে তখন তাকে সেই বিষয়টা অ্যাভয়েড করতে হবে এমনকি যেমন কসমেটিকের মধ্যে আমরা জানি বাংলাদেশের শতকরা আশি ভাগ কসমেটিক হচ্ছে দুই নম্বর এখন এটা করবেন কি না সেটাও একটা ব্যাপার মানে এক কথা বলতে আরেক কথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম যাই হোক মানে হালাল ইনকামটা একটু চ্যালেঞ্জিং বিষয় এই জন্যে হালাল ইনকামের মধ্যে আমাদের যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করাটাই উচিত আমরা এখন ডাক্তার সাইফুল্লাহকে অনুরোধ করছি টু কাম প্লিজ এন্ড অ্যাড্রেস দ্য অডিয়েন্স প্লিজ না দাঁড়িয়ে বলবো যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রাহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন খালিকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরাদিন রাব্বুল আরশিল আযীম ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা নবিয়িল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিয়াহুম বিহসান ইল্লা ইয়াউমিদ্দিন ওয়া বাদ يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا والحديث مذكور في صحيح البخاري باسناده وبطوله আজকের এই সুন্দর আয়োজন হালাল মার্কেট বিডি কর্তৃক এই সুন্দর আয়োজনের সম্মানিত সভাপতি আমাদের সকলের পরিচিত ব্যক্তিত্ব ফাদিরাত শেখ রোস্তাদ মুখতার আহমদ মঞ্চ ভবিষ্ঠ আমাদের সকলের পরিচিত ফাদিরাত শেখ রোস্তাদ ডক্টর আবু বকর মোহন জাকারিয়া ইতিমধ্যে আমাদের সামনে আলোচনা পেশ করেছেন আমাদের সকলের কাছে পরিচিত স্থানকে স্কোলার ডক্টর মঞ্জুর ইলাহি আমার সামনে উপস্থিত সম্মানিত দিনি বাইরা আর বর্ডার আড়ালে উপস্থিত সম্মানিত দিনি বোনরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা বিষয়টি হচ্ছে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব এ বিষয়টি নিয়ে আজকের গুরুর মূল আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে উপস্থাপনাতেই আমাদের প্রফেসর মুখতার আহমদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন এরপর এই বিষয়ের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ডক্টর মঞ্জুর ইলাহি তাই আজকের আলোচনার মূল যে বিষয়টি আমরা আশা করি যে মৌলিক কথাগুলো সবগুলো এসে গিয়েছে আমি এই মৌলিক কথার সাথে কয়েকটি কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য চেষ্টা করব হালাল উপার্জনকে সামনে রেখে এবং আশা করব ইনশাল্লাহ তালা যে হয়তো আগের যে বিষয়টি আলোচনা হয়েছে এর পাশাপাশি কয়েকটি কথা আমরা এর সাথে চেষ্টা করব সংযুক্ত করার জন্য এবং আগের যে কথাগুলো আলোচনা হয়েছে সেগুলো রিপিট না করার জন্য সময় তো বুঝছি 
আমি যেটি বলছিলাম সেটি হচ্ছে হালাল উপার্জন এই বক্তব্যটি এখন বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তার কারণ হচ্ছে উপার্জনের এত দিক এখন বেরিয়ে এসেছে সেটি ব্যবসায়ের মাধ্যমে বলেন লেনদেনের মাধ্যমে বলেন ক্যাশ অথবা ভকে লেনদেনের মাধ্যমে বলেন ঋণের মাধ্যমে বলেন অথবা ইন্টারনেট বেসড অনলাইন বেসড বিভিন্ন লেনদেনের মাধ্যমে বলেন বিভিন্ন ভাবে এখন উপার্জনের দিক মানুষের কাছে স্পষ্ট করছে এমন কি অনেক আছেন এমন যে তারা নিজেরাও জানেন না যে তারা কিভাবে উপার্জন অর্জন লাভ করতেছেন আমাকে প্রশ্ন করেন যে আমাদের উপার্জন হচ্ছে কিন্তু উপার্জনটা কি তারা কোন এডের মাধ্যমে আসতেছে সেটা কি হালাল এডের মাধ্যমে আসতেছে না হালাল এডের মাধ্যমে আসতেছে এটাও জানেন না অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন এখান থেকে বুঝতে যাচ্ছে মূলত এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমাদের জানা দরকার আসলে আমরা হালাল উপার্জন এর যে কথাটি বলছি এটা কি কোন পর্যায়ে আছে আরো কি সত্যিকার আবার আমরা হালাল উপার্জনের দিকে আছি কিনা এই বিষয়গুলো আমাদের জানা দরকার সম্মানিত দিনই বায়ু বোনেরা আমাদের অনেকেই রয়েছে এমন যে এই ভারতের মনে যে বিষয়গুলো আছে নামাজের কথা বললে তারা মনে করেন যে এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এই ভারত সম্পর্কে যেহেতু এটি ভারত শিয়ারের কথা বলেন মনে করেন যে হ্যাঁ এটা একটা ভারত হজের কথা বলেন হ্যাঁ এটা ভারত আপনি কমন কনসেপ্ট যদি সবার কাছ থেকে নেন মুসলিমদের কাছ থেকে মানে মুসলিমরা মনে করবে যে এই ভারত হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কতগুলো রিচুয়ালের নাম কতগুলো বিষয়ের নাম যেগুলো পালন করতেছি আমরা এই নামাজ রোজা এইগুলো এগুলো হচ্ছে ইবাদত কিন্তু যদি তাদেরকে এই কথা বলেন যে হালাল উপার্জন এই কাজটি ইবাদত এই কথা তাদের কনসেপ্টের মধ্যে এখন নেই আমাদের কনসেপ্টের মধ্যে প্রথমে এটি আনতে হবে প্রথম এটাকে স্পষ্ট করতে হবে যে হালাল উপার্জন আপনার যেমনি ভাবে ফরজ ইবাদত নামাজ যেমনি ভাবে ফরজ শিয়াম যেমনি ভাবে ফরজ হজ যেমনি ভাবে ফরজ ঠিক হালাল উপার্জন আপনার উপর একটি ফরজ অপরিহার্য একটি বিষয় এটি আই বাহাদুর এই কনসেপ্ট আমাদের মধ্যে আসতে হবে আমরা অনেকেই এই ধারণা পোষণ করে থাকি যে আলহামদুলিল্লাহ আমি নামাজ সব কিছু ঠিক মতো করতেছি কিন্তু তিনি একটি সুদি ব্যাংকের ম্যানেজার একটি সুদি ব্যাংকের ডাইরেক্টর একটি সুদি ব্যাংকের চেয়ারম্যান অথবা তার যতগুলো ব্যবসা আছে সবগুলো ব্যবসা সুদের সাথে সম্পৃক্ত মাসাল্লাহ মানে আমি জানি আমি নিজে সচক্ষে দেখেছি তাহার যুদ্ধের সহাতের মধ্যেও মসজিদুল নবী সাল্লাহ ইসলামকে দেখেছি সমস্ত সুদি কাজ সাথে জড়িত কিন্তু তাহার যুদ্ধের সালাত নবী সাল্লাহ মসজিদের মধ্যে আড়াই করতেছে এর অর্থ কি আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই এর অর্থ হচ্ছে তিনি উপার্জনটাকে যে ইবাদত হতে পারে এটাই বুঝেন নেই উপার্জন যে ইবাদত এটাই বুঝেন নেই তিনি মনে করছেন ইবাদত নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলো করতে পারলেই আমার ইবাদত হয়ে যাবে আল্লাহ তার বন্দিগি হয়ে যাবে আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমি আল্লাহর কাছে কনসেপ্ট হয়ে যাব গ্রহণযোগ্য হয়ে যাব আর উপার্জন যে আমার প্রয়োজন এটি ইবাদত এই ব্যাপারে কোনো খোঁজ খবর নেই এটি খোঁজ খবর নেই প্রথম পয়েন্ট দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আমার বন্ধুমান উপার্জন শুধু ইবাদত নয় কিছু কিছু ইবাদত রয়েছে যেগুলো আপনি তরফ করলে গুণাগার হবেন না কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবেন না কিন্তু আপনার এই ইবাদতের ব্যাপারে মাহেশ্বরের মধ্যে চারটি প্রশ্ন করা হবে प्रश्न সম্পদ সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে এই সম্পদ কোথেকে উপার্জন করেছে এর পদ্ধতি কি এর সিস্টেম কি উপার্জনের সিস্টেমটা কি উপার্জনের সিস্টেমটা কি হালাল সিস্টেম ছিল কিনা এই যে প্রশ্ন করা হবে 
এরপরে ওফিনা আনফাকা কোন ক্ষেত্রে খরচ করেছে উপার্জন করলেন হালাল ভাবে সব ঠিক আছে হালাল উপার্জন হালাল উপার্জন বিড়ি হালাল উপার্জন মার্কেট ঠিক আছে কিন্তু ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে ব্যয়টা হারাম ক্ষেত্রে হারামের ক্ষেত্রে করলেন তাহলেও কিন্তু এক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেও সেকেন্ড প্রশ্ন যেটি সেকেন্ড প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পারবেন না তাই আপনাকে এটা জানতে হবে কনসেপ্ট চেঞ্জ করতে হবে যে হালাল উপার্জনের বিষয়টি ফরিয়ে বা মিনাল ফাওয়াদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এটি ফরজ একটি বিষয় অপরিহার্য একটি বিষয় এটাকে কোনোভাবেই ইগনোর করার সুযোগ নেই কোনোভাবে এর ক্ষেত্রে খামখেয়ালি করার সুযোগ নেই না নামাজের ব্যাপারে আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন আর উপার্জনের ব্যাপারে গুরুত্ব দিবেন না এমনটি হতে পারে না আর জানতে হোক শেষ করে দিব না শেষ করে দিব